皆さんも一度は思ったことがあるのではないでしょうかあれガラルのストーリーってよくわかんなくねケンタテがめちゃめちゃ好きな人には申し訳ないんですがこれらの意見は結構ネットで見られたりしますその中核にあるのはこの人の存在なぜ待てなかったんでしょうか本社もどうもザオでございます本日はまあ賛否両論シリーズにもかかると思うんですけれどもローズさんのお話ですどういった内容なんであいつ待てなかったんだよっていう内容ですね謎なんでも結構ね茶化しますんでそこら辺はよろしくお願いしますで今日ねあのニュース動画も別であげようと思ってるのでぜひとも見てみてくださいさあ今回の調査はガラル地方ですまず大前提の方ねケンタテはね結構ねストーリーが意味不明だよなとかやっつけだよなって言われることが多いですそれパルデアもそうなんじゃないパルデアはまあ描ききんなかったことで言われてることは多いですけど、まあ、ガラルに関してはまあ描ききってねえなちょっと待ってあ,あげらんねえや、まあ、ガラルに関してはなんか描写的にも少ないしあんまり主人公が介入しない、まあ、大人が結構解決してくれることが多いので、まあ、そういった部分もストーリー性、まあ、テーマ性なところはあるんですがいまいち結末関係黒幕の関係だったりするものが、まあ、結構あやふやというかやっつけで終わることが多いですねというわけでその意味不明だったストーリーを振り返っていきましょう主人公はいい感じにジムを終わらせいい感じにリーグを勝ち進んでいたところ唐突にダンデに計画を明かし悪い感じに悪い人が出てきて唐突にクライマックスというストーリーでした適当すぎだろ、まあ、でもなんかこんな感じなんですよね、まあ、主人公がちゃんとポケモンをしていたらなんか外でお話が進んでいたみたいな感じになってますだからまあこれは本当にパルデアと比較しても全然違うところですよねポケモンの今まで大事にしてきたところに加えて新たな要素を入れるド迫力なエフェクトとかもう全然褒められるところはありますだけどやっぱり気になるのはこの人がなぜ待てなかったんだっていうところなんですよねそんなところで剣立ての黒幕なんですがローズですまあローズはひっくり返して点を打つとあのペンギンが出てくるというね逸話で有名なそんな黒幕なんでございますがこのローズマクロコスモスの代表を務めておりましてさらにガラルのポケモンリーグの委員長を務めています彼の功績ってガラルを盛り上げているっていうところなんですよねガラルの経済を担ってるのはローズさんでありますしさらにこのポケモンバトルというものをスポーツとして流行らせたのもローズさんなんですよ彼の偉大な功績を一つ皆さんご存知でしょうかポケモンバトル関連なんですけどジムバトルにダイマックスというものをね導入したっていうねその土地にあるエネルギーを有効活用しまあバトルにつなげていったっていうねまあだからポケモンリーグがまあガラルのリーグが世界的に有名になっていたっていう形跡がありますだから彼って昔からエネルギーには目をつけてるんですよローズさんってバトルもめちゃめちゃ強くてまあ結構完璧超人なんですよね工業も産業もバトルとしての工業もね彼のおかげで成り立っておりまあできないものはないのではないかという完璧超人なんですが彼には解決できない問題が3つありました1つ目はお腹周りの脂肪2つ目は彼のテーマソングの空耳そして三つ目はエネルギー問題だったわけです。さあ、ストーリーの終盤に話を進めていきましょう。なぜ彼が悪の組織のような立場で主人公に立ちはだかったのか。それはガラルの滅びの未来。これを変えるため。ガラルって滅ぶの千年後に滅びます。エネルギーが足りなくなるような気がするからですね。みんなは千年後を思って行動したことがありますかこれどんな偉人でもせ、千年後ってなると思うんですよね。だからこの計画内容もめちゃめちゃトップだなっていうのはまあ、一般的な感想としてありますまあ、だって千年後ですよなんかゲームだからあ千年後かみたいなスケールで思うと思うんですけど何世代後だよって話ですからねそんな千年後ガラルは深刻なエネルギー問題を抱えるんだと、まあ、このように彼は思っていたわけですねまあ、これは企業の研究によってそう決断したのかもしれませんが私にはガラル地方が永遠に安心して発展するために無限のエネルギーをもたらす信念と使命があるのだよガラルの未来を守る計画を邪魔するなんてもってのほかなんですよローズさんが注目したのは無限大なが持つ無限大なエネルギーこのエネルギーによって千年後のエネルギーを解決できやしないかと考えて行動に移し無限大なとかいう激ヤバポケモンを目覚めさせたわけですねてなわけでそんな計画が実行されたのが主人公が参加しているトーナメントまあ一番輝
輝く日ですね。当日だったわけです。もちろんね、国技ですからね、もう全国民が楽しみにしている中、あの、千年先のエネルギーがやべえ、今日やべえ、今やるって感じなんですよ。だからこれ、ゲトーにもなかった行動力ですよね。キャッキャコ、今やる、やる、こんな感じです。だから、チャンピオンの段でも試合をね、まあ、お休みして駆けつけるんですけど、いや、今日じゃなくてよくないっすかみたいな感じなんですよね。じゃあ、なぜローズが待てなかったのか、ちょっと考えていきましょう。まずは、なんかその日に目覚めちゃって適当な理由をつけた。ですね。無限大なに願い星を与えていたら、なんかたまたまその決勝戦に重なる日に目覚めそうだったから、とりあえずやってみたって感じですかね。適当すぎんだろ。では、ここから二つ真面目な説をお話ししていきます。おそらくローズってめちゃめちゃ頭がいい人なんですよ。計画はちょっとわかんないですけど、容量がいいタイプの人で、まあ何をやるにしても成功してきた人間なんです。こういう人たちって時間の感覚って結構歪んでるんですね。明日悪くなる可能性もあるのだから、今やるべきだ。思い立ったら即行動すべきだ。そういったタイプの人間であったのだろうし、まあ、ごてごてになればなるほど、まあ、怠ければ怠けるほど、後の夏休みの宿題が大変なことになるのレベル1000万ぐらいですね。まあ、確かに言われてみればそうなんですよね。1000年先っていうのも、まあ、1000年先っていう時点ではなくて、そういう過程の話なんですよね。だから今それを少しずつ止めて、ていくべきだとだからこのダンデの発言1日ぐらい待ったっていいじゃないかこの積み重ねが未来を悪くするんだと、まあ、こういう話なんだと思いますさらに言うとまあ何かが欲しいと進んでしまう人って結構多くないですかでこれ僕も結構あるんですけど1日待てば Amazon プライムで届くのにその日欲しいからわざわざ欲しいゲームソフトをゲーム屋に買いに行くとか結構あるんですよねなんでかその日やりたいんですよねまた結構結構天才気質っていうのはリーグカードにも書かれていてまあこんな感じで書かれているんですがまあなんかどういう考えを持ってるのかっていうその真のところローズが何を考えて行動してるのかがわからないんだけど彼についていくと結構成功できるみたいなねその未来を見る力ってのは結構あったみたいでそれが結果大企業に繋がってるんでまあこの考えも決して悪いものじゃなかったたのかなまあ、あとは、お姫様だったとか。まあ、その分ね、大きな目標がある上で、自分が気づいてきた、このトーナメントとかをすっぽかしてしまったっていうのは、ちょっと悪役っぽいところはありますよね。まあ、なんとなく、ローズさんが理解できたんじゃないでしょうか。っていうところで、一つ爆弾をぶち込みます。というのも、これ以前の動画でお話ししたと思うんですけど、この終盤のストーリーって結構練られていたらしくて、例えば、ボツになったね、今裏で流れてると思うんですけど、このダンダンジョン用の BGM 最後ってダンジョンじゃなかったじゃないですか。まあ、開発をせいたって感じです。だから後半がクチョクチョクチョって畳まれていった。で、クチョクチョクチョはねえな。クシャクシャクシャって畳まれていったっていうね。まあ、これ有名な話でね、かなり前倒しで出したんじゃねえかって言われてるんですよね。なんか100年先とかにすればよかったんじゃないかな。そしたらわかりやすいですよね。1000年はやべえよ。なんかよりわかんなくなってきたんで、ここで素晴らしいお話をしたいと思います。ローズっておそらく頼られてきた存在なんですねまあ、リーグカードにもこのようにあります彼の失敗って自分を頼ってついてきてくれた人もちろんガラルの人もそうですまあ、自分が築き上げてきたこの決勝戦のトーナメントすら中止にしてこんな危険な計画をやろうとしていることまあ、周りが見えなくなってしまったことそんなみんなで築き上げてきたものがあるからこそガラルの未来を守りたいって思ったんですよねそこまでは良かったんですけどまあ、結局目の前のものを見失っってしまったんですよね今少しの犠牲を払うことによって未来が守られるって言って今をないがしろにしてしまったことにつながりますだから彼のなんか成功体験的なところがまあ悪い意味周りを見失ってしまったんですよねまあこれは完全に引用なんですが今を生きる人々が活躍するリーグを軽視し未来の世代未来の彼らが解決すべきことを大人が解決してしまうこういった部分が良くないことだったんですよねガラルを牛耳っているマクロコスモスまあ育てた息子のような娘のような存在なんですねだからガラルの人々とかじゃなくてもガラル全体の話なんですねこの自分が築き上げた子供がだんだん弱っていき今のめちゃめちゃすげえガラルを維持できなくなっていくこれがね耐えられないっていうわけなんですねめちゃめちゃ過保護な大人として描かれていますだからこの大人が結構わちゃわちゃ動いて、ま
まあ、剣立ての終盤につながっていくっていうストーリーはこの反面教師だったんですよねといった感じでございます少しはローズさんとまあ剣立てのテーマについてね、えー、知れたら幸いかなって思います後語りですあの昨日の動画めっちゃ見てくださいなんか3日ぐらいフルタイムで編集しててまあ、なのにそんなに凝った編集ができてないっていうのは、まあ、どんだけ壮絶なことをやってたんだみたいな、まあ、多分今までで一番長い動画ですよね解説だったらぜひとも見てくださいお願いしますじゃないと千年後の未来が大変なことになりますあそれとオフ会が近づいてまいりましたので概要欄に載せておきます今回はローズさんのお話いかがだったでしょうかぜひともコメントある方はコメントしてみてください特にコメントがないよっていう方は100年後のスマートフォンに搭載されてそうな意味のわからない機能について書いてみてくださいそれではご視聴ありがとうございました残念ですがさようなら五世代出身できない全身赤い顔面フェアリー勘弁評価は一変目指すはてっぺんそして目指すは最前線とんかつの王者胃の中の竜は空を知る俺が支える殿堂入り目が進化なくとも勝ち進む家内橋中田環境入り玉持ち激輪全てを蹂躙バカにしたやつらへお尻てんてん